ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம் டு இனிக்கும் கணக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னாக்கா ஹவு டு ட்ரா ஏ கிராஃப் எப்படி வரைபடம் வரையிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் வரைபடத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னால் வரைபடத்தில் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் குறிக்காததுக்கு முன்னாடி வரைபடம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த வரைபட தாளில் என்னென்னா எத்தனை விதமான கோடுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வரைபட தாளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா கிராஃப் ஷீட்டில் ரொம்ப திக்காக ஒரு லைனும் கொஞ்சம் அதை விட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கிற ஒரு லைனும் அதை விட மெலிசாக இருக்கிற ஒரு லைன் மொத்தமாக மூன்று விதமான கோடுகள் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு தெரியுது திக்காக இருக்குது அதே இது திக்காக இருக்குது இது திக்காக இருக்குது இது திக்காக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு லைன் அதை விட இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ்ஸு கம்மியாக இருக்கும் இதை விட இது கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்ன 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 சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா இது தெரியுதா உங்களுக்கு சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இந்த கட்டத்துக்குள்ள இதுலேருந்து இதுக்குள்ளே எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் டென் லைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்கேலில் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஸ்கேலில் என்ன அளவு இருக்கோ அது இது ஒரே ஒரு பக்கத்தை மட்டும் போட்டிருக்காங்க இந்த கிராஃப் ஷீட்டில் நாலு பக்கத்தையும் போட்டு இந்த கிராஃப் ஷீட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் சைட்ஸையும் போட்டு ஜாயின் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு செக்குடு கிடைக்கும் செக்குடு பா லைன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கட்டங்கள் நிறைய இருக்குது எத்தனை இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த பக்கம் பத்து இந்த பக்கம் பார்த்துன்னா மொத்தம் இதில் நூறு கட்டங்கள் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸஸ் வந்து இதில் இருக்கும் ச ஸ்கொயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து இருக்கும் இங்கே எல்லாமே வந்து சதுரமாக இருக்கும் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ச சின்ன 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 சதுரங்களாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதில் எப்படி வந்து நம்ம லைன்ஸ் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு லைன் போடப்போ லைன் போடணுன்னு சொன்னாக்கா பென்சில் தான் பயன்படுத்தணும் பென்சிலை வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக சீவி வச்சுக்கிட்டு போடணும் முதல்ல இதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னு வந்து ரெண்டு லைன் வந்து இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ நீங்கள் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லைன் போடுறோன்னு சொன்னாக்கா இந்த பாருங்கள் இந்த திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது மேலேயே வரணும் ஏன்னா கொஞ்சம் பெருசாக ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ரொம்ப மொத்தமாக வச்சுக்கிட்டு நுனியை அந்த பென்சில் நுனியை மொத்தமாக வச்சுட்டு போடும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பாக்ஸு அதான் லைனையும் சேர்த்து கோடு போட்டுரும் நம்ம கோடு போடுறதுக்கு பதிலாக ரோடு போடுறோன்னு அர்த்தம் நம்ம கோடு வந்து இந்த கோட்டு மேலே அழகாக போடணும் நீட்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிராஃபுக்கும் ஜாமெண்ட்ரிக்கும் நீட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் மார்க்கு நல்லா கிடைக்கும் நல்ல நீட்னஸோடு போடும்போது ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போட போகிறேன் இப்போ என்னோட அந்த திக்காக இருக்குது பாருங்கள் அதில் வரணும் பாருங்கள் நான் வந்து தெரியாதுங்கிறதுனால பென்சிலை யூஸ் பண்ணலை பேனா இப்படி ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க கீழேயும் மேலேயும் வந்து ஆரோ மார்க் போட்டுக்கணும் இங்கேயும் அங்கேயும் போட்டுக்கணும் சரி அடுத்தது வந்து இது வந்து வெர்டிக்கலாக போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து ஹரிசாண்டலாக போடுறோம் செங்குத்தாக போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் அதாவது படுக்கை கோடு அதே மாதிரி அந்த திக்காக இருக்கிற லைனில் தான் வச்சுட்டு நல்லா பொருந்துகிற மாதிரி வச்சு லைன் போடணும் இங்கேயும் ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் அழகாக போடணும் ஆரோ மார்க்லாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்படி கோ லைன் போட்ட பிறகு இது வந்து படுக்கை கோடு அல்லது கிடை கோடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து செங்குத்து கோடு இது 
இது வந்து செங்குத்து கோடு ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது தான் வந்து எக்ஸு ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸு அச்சு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இந்த பக்கம் வந்து எக்ஸ் டேஷ் ஆக்சிஸ் இதை எழுதணும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி கீழே ஒய் டேஷ் ஆக்சிஸ் இந்த லைன் போட்ட பிறகு இந்த வெர்டிக்கல் லைனும் ஹரிசாண்டல் லைனும் நம்ம போட்ட பிறகு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் டேஷ் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் மீட் பண்ணுற இந்த இடம் தான் ஓன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து ஓன்னு பெயர் வச்சுக்கணும் இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு ரஃப்பாக எழுதுகிறேன் எக்ஸு ஓ எக்ஸ் டேஷ் பதிலீங்களா இது என்னன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது எக்ஸ் அச்சி அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒய் ஓ ஒய் டேஷ் ஒய் ஓ ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ்ஹெச்சி இது ஒய்ஹெச்சின்னு சொல்லணும் இது ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ஹெச்சின்னு சொல்லணும் இது ஃபுல்லாகவே ஒய்ஹெச்சின்னு சொல்லணும் அப்போது ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல எக்ஸ்ஹெச்சியும் ஒய்ஹெச்சியும் போட்டுக்கணும் அடுத்ததாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் நம்பர்ஸை போடணும் நம்பர்ஸ் வந்து நமக்கு எந்த நம்பர்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம இன்டீஜர்ஸ் போட்டிருப்போம் இன்டீஜர்ஸ் நம்பர் லைன் வந்து போட்டிருப்போம் இன்டீஜர்ஸ் நம்பர் லைன் என்ன அது இன்டீஜர்ஸுங்கிறது முழுக்கள் முழுக்கள்ங்கிறது மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஜீரோ இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா முழுக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நீ போட்டு காமிக்கிறேன் நடுவில் ஜீரோ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் இது வந்து என்ன சைடு ஆர்ஹெச்எஸ் இந்த பக்கம் எல்ஹெச்எஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த பக்கம் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி இந்த பக்கம் கண்டினியூ ஆகும் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஓகே இது தெரியுதா இந்த நம்பர் லைன் இந்த இன்டீஜியஸ் நம்பர் லைனை மைண்டில் வச்சுக்கணும் இது தான் வந்து இந்த கிராஃபில் இந்த நம்பர்ஸ் தான் நம்ம இங்கே குறிக்க போகிறோம் சரியா இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதையே வந்து இப்படி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பக்கம் போடும்போது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே இந்த பக்கம் எழுதும்போது ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே இப்போ எப்படி குறிக்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ இது ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து ஜீரோ அப்போ இங்கே வந்து இங்கேருந்து ஒரு கட்டம் அந்த திக்காக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பத்து கோடு தாண்டி நம்ம இது ஒன்று ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெண்டு லைன் ரெண்டு பாக்ஸுக்கு கோடு போட்டுவிட்டு இப்படி அழகாக குறிக்கணும் நல்லா தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி குறிக்கணும் இப்போ நான் ஆறு வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கேன் அதை எழுதிட்டேன் இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஏன்னா நம்ம இன்டீஜியஸில் ஜீரோவுக்கும் ரைட் சைடு வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் வரும் அடுத்தது லெஃப்ட் சைடில் அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி போட்டுக்கிட்டே போகலாம் ஓகே இது வரைக்கும் போதும் சரியா இப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுதா இந்த இடம் என்னன்னா ஜீரோ இது வந்து ஓ 
அதை மீட் பண்ணுற எந்த பாயிண்ட்டு ஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் இரண்டு அச்சுகளும் சந்திக்கிற புள்ளிக்கு ஓ இங்கே தான் வந்து ஜீரோவும் இருக்குது இந்த புள்ளி தான் ஜீரோவும் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு போடுறேன் இதுக்கு எப்படி போடுறேன் ஏன் போட்டேன் அப்படிங்கிறத பிறகு நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த இடம் வந்து ஜீரோ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த இடம் தான் ஓ இது ஓ இது ஜீரோ சரியா ஓகே அடுத்தது இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்பரை குறித்தாச்சு அடுத்தது ஒய் ஆக்சிஸில் எப்படி குறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஜீரோ ஆரம்பம் இப்போ மேலே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இப்படி குறிச்சிகிட்டே போகலாம் ஓகேவா அப்போது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா இந்த இடம் ஜீரோ இந்த ஜீரோவிலேருந்து தான் எல்லா இடத்துக்கும் நம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சரிங்களா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளையும் சொல்லிடுறேன் இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இப்படி போட்டுட்டு வருவாங்க அது வந்து பெரிய தவறு சரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டேன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் மைனஸ் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் அதே மாதிரி திக்காக இருக்கிற கோட்டில் போடுறோம் அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த இடத்தையே விட்டுட்டு இங்கே போய் மைனஸ் ஒன்று போடுவாங்க அடுத்து இங்கே போடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது இது வந்து கட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த எண்ணி எண்ணி நம்ம கரெக்டாக போடணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எண்ணெய் தேவை நம்ம பார்த்தாவே தெரியும் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து இந்த கோடு வந்து இது வந்து ஒரு இந்த இடத்துல இந்த நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் தான் இது இது மைனஸ் ஒன்று இது வந்து மைனஸை குறிக்கும் இது வந்து மைனஸ்ன்னு நினச்சிக்காதீங்க இதுவும் இப்படி தான் மைனஸ் மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று இருக்குதுன்னு ஒரு அடையாளம் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே இங்கே மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் பத்து இப்படி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்ததை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத போட்டுட்டோம் இப்போ வந்து என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்டு எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது என்னென்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்கேல் எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஸ்கேல் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் அளவு திட்டம் இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம் இப்போ இங்கே எத்தனை லைன் இருக்குது டென் இருக்குது சரியா இதை வந்து நம்ம ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து டென் லைன்ஸ் இருக்குது பத்தாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க இதை நம்ம ஒரு சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஸ்கேல் நம்ம வந்து எடுக்கிறது ஸ்கேல் வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்னுங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த விவரமாக பின்னாலேயும் விளக்கமாக நல்லா விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நம்ம இங்கே எப்படி எடுத்துருக்கோங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் இதில் ஸ்கேல் வந்து அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டரை என்னென்னு எடுத்துருக்கோன்னா ஒன் யூனிட் அப்படின்னு தான் எடுத்துருக்கோம் தமிழில் எழுதணும்னு சொன்னாக்கா எக்ஸ்ஹெச்சியில் ஒரு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அழகு அப்படின்னு எழுதணும் எக்ஸ்ஹெச்சியில் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ்ஹெச்சில் ஒரு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அழகு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் இதை வந்து ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அழகுன்னு தான் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆந்தி 
ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய்ஹெச்சில் ஒரு சென்டிமீட்டர் என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒன் யூனிட்னு தான் எடுத்துக்கிறோம் இது தமிழில் எழுதுறது வந்து ஒய்ஹெச்சில் ஒய்ஹெச்சில் ஒரு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு அலகு சரியா இதை எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து நமக்கு ஸ்கேல் இதை வந்து தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதாதீங்க தமிழ் மீடியோ தமிழில் பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியோ இங்கிலீஷில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இதை வந்து ஒரு சிலர் வந்து இப்போ இந்த கிராஃபில் இங்கேயே எழுதிடுவாங்க நீங்கள் இங்கே எழுதினாலும் சரி தான் இது சைடில் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேஜில் எழுதினாலும் சரி தான் எந்த ஸ்கேல் எழுதுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஸ்கேல் எழுதிட்டோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த கிராஃபில் இப்போ ஒரு எப்படி வந்து பாயிண்ட்ஸு இருக்கும் இது எப்படி பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே பாயிண்ட்டு அதாவது புள்ளி இந்த புள்ளிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஏ கமா பின்னு ஒன்று இருக்குது ஏ கமா பின்னா ஏ வந்து எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் பி வந்து எந்த நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ ஏ கமா பின்னு தான் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் உதாரணத்துக்கு ஏவுக்கு அஞ்சு பிக்கு மூணு அஞ்சு கமா மூணு அந்த மாதிரி எனி நம்பர் வரும் இது ஜென்ரலாக நான் ஏ கமா பின்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏ கமா பி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் எக்ஸச்சில் தான் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் எப்பயுமே எக்ஸை தான் குறிக்கும் இட் ஆல்வேஸ் டினோட்ஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி பி இந்த செகண்டு நம்பர் ஒய்ஹெச்சில் தான் பார்க்கணும் செகண்ட் நம்பரை ஒய்ஹெச்சில் தான் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எக்ஸச்சில் செகண்ட் நம்பர் ஒய்ஹெச்சில் பார்க்கணும் இதை மாற்றவே கூடாது மாற்றி மாற்றி பார்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டுனா அது எக்ஸ் தான் செகண்டுனா அது ஒய் தான் ஓகேவா இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இது என்னென்னா இதுதான் எக்ஸ் இதுதான் ஒய் நல்லா புரியுதா இது எக்ஸு இது ஒய் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் இங்கே இங்கே இந்த ஜீரோவில் இது இங்கே வரக்கூடிய நம்பர்ஸு இங்கே வரும் இது இந்த நம்பரும் இங்கே வரும் இதுங்க இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் இங்கே வரும் இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் ப்ளஸ் நம்பர்ஸாக இருக்குது ஒய்யும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இது எக்ஸ் நம்பர் இது ஒய் நம்பர்ஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போது ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்தால் அந்த புள்ளி இந்த பகுதியில் அமையும் இந்த பகுதிக்கு ஒரு பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட் அதாவது முதல் கால் பகுதி இது என்ன சொல்லலாம் முதல் கால் பகுதி ஏன் கால் பகுதிங்கிறோம் இதுனாக்கா இது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக நாலாக பிரிஞ்சிருக்கு அதனால் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட்டில் எக்ஸும் ஒய்யும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட் செகண்ட் கோட்ரண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து எப்படி இதை பா பார்க்கணுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் பார்க்கணும் கிளாக் வைஸ்னால் இப்படி வரும் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு வரும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் இப்படி வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோட்ரண்ட் இது செகண்ட் கோட்ரண்ட் இது இது பேசிக்காக இந்த நாலேஜ் வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கணும் இப்போ செகண்ட் கோட்ரண்ட் இரண்டாவது கால் பகுதியில் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எடுத்தவுடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் எக்ஸு தான் இருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம் அப்போ எக்ஸில் எங்கே பாருங்கள் எக்ஸில் பார்க்கும்போது இது எல்லாமே மைனஸ் அப்போ ஒய்யில் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வரும் இங்கே இருக்கிற நம்பர் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற நம்பர் இவங்க தான் இங்கே வருவாங்க இவங்களுடைய இடம் தான் இது அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வரும் எக்ஸில் இருக்குன்னா மைனஸில் எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் வந்து ப்ளஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த செகண்ட் கோட்ரண்ட்டில் தான் நீங்கள் அதை குறிக்கணும் ஓகே அடுத்தது இதுக்கப்புறம் இப்படி வரும்பொழுது தேர்டாக இங்கே வரும் இது தேர்ட் கோட்ரண்ட் இது தேர்ட் கோட்ரண்ட் 
இதில் வந்து எப்படி நம்பர்ஸ் இருக்கும் இங்கே வரக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்குமா நெகட்டிவாக இருக்குமா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் தான் சொன்னேன் எக்ஸில் என்ன இருக்குது எல்லாமே நெகட்டிவ் அடுத்து ஒய் பாருங்கள் ஒய் எல்லாமே நெகட்டிவ் அப்போ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா அது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் இருக்கும் மூன்றாவது கால் பகுதியில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்தது வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்தால் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டு இது வந்து ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டு ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் பாயிண்ட்ஸு எப்படி இருக்கும் அப்படின் சொன்னால் முதல்ல எக்ஸு தான் பார்க்கணும் எக்ஸ் எப்படி இருக்குது எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது அடுத்து ஒய் பாருங்கள் ஒய் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிற நம்பர்ஸு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் தான் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இந்த குவாட்ரண்ட்டு வருது அது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் நான்கு கால் பகுதிகளாக பிரிக்க பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம சொல்லிட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து இந்த குவாட்ரண்டில் தான் வரும் அதே மாதிரி மைனஸ் ப்ளஸ் வந்து செகண்டில் வரும் மைனஸ் மைனஸ் வந்து தேர்டில் வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து ஃபோர்த்தில் வரும் இது ஒன்று அடுத்தது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தாக்கா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் மைனஸ் மைனஸ் வரும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது செகண்டில் மைனஸ் ப்ளஸ் வரும்பொழுது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ்னு வருது மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதை தவறு இல்லாமல் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்தா டக்குன்னு நம்ம வந்து இதை போடாமையே போய் கிராஃபில் குறிக்காமையே அந்த புள்ளி இந்த குவாட்ரண்ட்டில் அமையும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து மைனஸ் செவன் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுறேன்னா இது வந்து ப்ளஸில் இருக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்னால் எங்கே வரும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு இங்கே போய் பார்க்காமையே சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒன்று சொன்ன ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இது வந்து பாயிண்ட்டு இதில் வந்து எக்ஸும் ஜீரோ ஒய்யும் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டு தான் சரிங்களா இது வந்து இதனுடைய பெயர் இந்த புள்ளிக்கு ஓனு பெயர் ஓகே அடுத்து நம்ம கிராஃபில் எப்படி இந்த பாயிண்ட்ஸை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதே மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம போட்ட இந்த அமைப்பு எல்லாமே கார்டீஷியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேர் இந்த கிராஃபை வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் ரெனே டெஸ்காட்டஸ்ங்கிறவரு கண்டுபிடிச்சார் கார்டீஷியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவருடைய ஞாபகமாக கார்டீஷியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு இதுக்கு பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இது எல்லாமே கார்டீஷியன் சிஸ்டம் என்று பெயர் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸாக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதை வந்து கார்டீஷியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கார்டீஷியன் அமைப்பு இதுக்கு கார்டீஷியன் தளம் அல்லது கார்டீஷியன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இது எப்படி சொல்லலாம் ஆய அச்சு தளம்னு சொல்லலாம் கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பேர்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஓகேவா சார் மெயினாக வந்து நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸை இப்படி தான் குறிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் எங்கே மைனஸ் மைனஸ் அது ஆப்போசிட்டு மை மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஓகேவா இதை மறக்கக்கூடாது